各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享吴清源大师与其师兄桥本宇太郎的师范期较量。上盘棋，桥本宇太郎失利之后，被降至了先向先的棋分。从本局开始，他将按照规则，先掷两盘黑棋，再掷一盘白棋。1947年12月份，在千叶县著名围棋爱好者茂木房五郎的宅邸之中，第九局的较量拉开了帷幕。只见庭院之中，层层的黑松老树盘结萦绕，冬日里暖暖的阳光透过黑松树叶，斜落在主人收藏的方圆社时代的棋盘之上。对局室内，吴清源端坐在上座，而从桥本宇太郎气势十足的拍子声中，可以窥到他内心深处那股卷土重来的雄心。执黑的桥本宇太郎第一手棋下了一个相对少见的木碗。而吴大师，则马上挂了上去。黑棋小飞手脚，白棋先手挡下之后，接下来马上轻快地抢到了左上角的三三。桥本宇太郎也不甘示弱，占据了左下角的三三。之后，白棋欣慰，抢占最后一个空角。布局伊始，相对而坐的师兄弟二人下出了非常有趣的开局。下一手，黑棋对白棋的两颗子发动进攻，而吴大师在这一带。采取了看清两颗白子的策略，接下来从上方拆边，随时威胁出动两颗白棋。黑棋下一手，尖在此处继续对白棋施压，而白棋接下来的招法，却让当时的观战者大吃一惊。此时白棋在此靠出或者尖冲、大飞等等，都是常用的腾挪手段。然而本局当中，吴大师却下了一个非常少见的。向不飞的下法，以今天 AI 的视角看来，这手棋与 AI 推荐的在此大飞以及在上方碰，胜率不相上下，都有看清两颗子，伺机转身之意。白棋向不飞完之后，如果黑棋在此穿象眼的话，白棋顺势在此飞下。这样一来，我们看到黑棋很尴尬，吃这两颗子吃不住，而一旦被白棋逃出去，黑棋上方这颗子。反而成为白棋的进攻目标，所以深知吴清源虚虚实实战法厉害的桥本宇太郎，在这个地方做出了正确的选择。面对白棋的向不飞，黑棋直接脱先，在左边拆边，防止白棋两翼张开。下一手，白棋挂黑棋三三，黑棋稳健拆一，积蓄力量。白棋拆二，黑棋也拆二。接下来，白棋在上方小尖。这手棋一来降低黑棋在上方打入的严厉性，二来随时准备由虚转实，对上方的这颗黑子发动进攻。而棋逢同样灵动的桥本宇太郎，此时照猫画虎，既然白棋可以看清两颗子作战，黑棋现在同样将上方这颗子看清，因为毕竟这一带白棋即使成控，二线也是漏风的。下一手棋，黑棋在右下挂角，这是眼见的大场。白棋小飞，黑棋飞完之后拆二，接下来白棋在左边拆，通过进攻黑棋，趁机在左上一带成控，而黑棋应对的也十分的沉稳。由于黑先不贴木，黑棋手握先行之力，在这一带稳扎稳打。下一手，白棋从下方又拆了一手，吴大师一招双风贯耳，将黑棋挤在了狭小的空间之内。这手棋同样也有安定下方拆二之意。但黑棋的应对依旧沉稳，扎实的在此挡住。从胜率上看，此时黑棋依然保持着 93.5% 的胜率，盘面领先6到七目的样子。下一手棋，白棋再次贴起，黑棋扳住了白棋的二字头。这个时候 ，AI 给出了一个非常有趣的定型方法，各位棋友可以参考一下。此时，白棋可以断在此处，看起来是送死的一招，但是白棋打吃先手。扳先手，这样在左边一带先手定型之后，白棋可以回到右上一带的大场，再次靠出动，这是白棋局部最佳的下法。而实战当中，吴大师并没有去断这个，同时他也没有马上靠出来，而是在右边一带加了一手，这是吴大师追求更高效率的下法。有了此手之后，下一手棋再靠，就可以将脚步的黑棋直接封锁。白棋中央和右边一带反而膨胀起来，同样
，此手也有引诱黑棋再次出头之意。下一手棋，黑棋马上靠，分断白棋，白棋扳住，黑棋长出。这个结果其实就相当于吴大师通过这一带逼住的交换，引诱黑棋再次穿象也。而黑棋自然也无不满，现在将白棋分断，白棋如何处理，面临抉择。下一手，白棋贴住。继续贯彻看清两颗白子的意图，黑棋现在如果吃，那么白棋直接再次贴下即可。这样的结果，弃掉两颗子，割断这颗黑子，白棋大获成功。所以实战当中，桥本与太郎开始反击。下一手，黑棋将白棋切断，白棋盯住了上方的这颗黑子，而黑棋则将目光瞄向了右边的两颗白棋。下一手，白棋打吃，黑棋长。既然黑棋不吃这两颗白子，武大师接下来跳在此处，连回两颗白子的同时，将黑棋与脚步的联络彻底切断。这个地方，白棋如果退的话，武大师担心的是黑棋在此靠完之后，兼联络的手段。虽然白棋可以吃住两颗黑子，但上方一带被黑棋带着木全部连回，白棋心有不甘。所以实战当中。白棋选择了在三线跳，而黑棋则马上在中央拐头。这一带师兄弟二人相互弃子，未给对方吃的构思非常有趣。现在白棋如果退，黑棋再压，接下来从右边一带逼住，这样的结果，上方的这颗黑子尚未完全死尽，而且白棋控漏风。同时，右边一带一旦两颗白子被黑棋鲸吞，武大师对这个图不满意，但 AI 认为这个图。双方也是充分可下，胜率黑棋依然是在 94.6% 盘面领先七目左右。实战当中，不满足于这个图的吴大师选择了马上出动这颗白子。接下来黑棋扳，白棋虎，黑棋长，白棋飞。白棋不仅救回了两颗子，而且还护住了右边的木数。但是，作为代价，白棋要承受黑棋这一打之痛。打完之后，上方的这颗黑子。再度出现了活力，白棋下一手跳在此处，黑棋马上靠了上去。此时庭院中黑松树上端的阳光渐渐的强烈起来，不知不觉已经快到正午时分。这手棋靠完之后，下一手吴大师的扳是午休前的封手。下午一点续战，桥本与太郎陷入了长考之中。接下来长考三十六分钟之后，他选择了直接断。强行开战的方案。此时，白棋如果打吃，那么黑棋将马上打完之后，吃住整个上方的白棋。双方在这一带的弃子作战终于告一段落，但这个结果，黑棋大获成功。AI 显示，此时黑棋的领先已经超过了二十目。白棋虽然提了一朵花，但一来左边的黑棋极为厚实，二来上方一带白棋的棋形非常重复，没有发展潜力。所以这个图。白棋当然不肯，因此，在黑棋断的时候，吴大师下一手棋选择了粘住，正面迎战。黑棋打吃，白棋再打，黑棋提吃，白棋再次贴棋，既防止黑棋再次断，同时又瞄着反断黑棋滚包的手段。所以下一手棋，黑棋粘住，继续威胁白棋断点。白棋自然也不肯粘，被黑棋在这一带逃出，这样白棋反而被攻。所以实战当中。吴大师下出了强手，白棋强行尖在此处，封锁上方黑棋。吴大师的理想图是希望黑棋就此屈服，在这一带团完之后，在上方尖完，团住做活，这样黑棋自然可以活棋，白棋也在这一带将断点补住。这个结果，双方相安无事，棋局依然漫长。然而实战当中，不甘心如此屈辱做活的。桥本与太郎再度选择了一个弃子的变化，下一手棋面对白棋的封锁，黑棋直接再次冲了过来。这一带黑棋马上断与白棋作战是不成立的，因为白棋的这步挡是先手，黑棋补棋之后，白棋再打吃。如果黑棋粘住，那么白棋这一尖马上要活棋，而现在黑棋点进来，白棋尖，黑棋无论从哪一边组渡。白棋都可以在一路搬粘之后收气，这样黑棋明显的气不够。而如果在这一带开劫，黑棋也没有劫财，所以
这个地方直接作战不利，因此黑旗选择了再次先冲，破坏白旗野卫的下法。白旗马上双补助断点，黑旗再断的时候，白旗打吃。接下来黑旗冲，这样桥本与太郎弃掉了上方的五颗子，换来的一是割掉了白旗的这两颗子，同时这一代白旗还要面临收气，还有劫的问题。下一手棋，白旗提劫。黑棋在右边尖找劫，白棋长出，接下来黑棋再提，白棋也不敢再恋战，下一手直接收气，吃住了黑棋。但是这个地方，接下来依然有收气吃的问题。同时，由于这个劫争的存在，外围的白棋也比较薄。此时黑棋胜率 98.5% 盘面领先11目左右。这个局部弃子的转换，黑棋反而便宜了。下一手，黑棋在中央拐头。这同样是弃子的收获，下一手棋的点方成为眼见的好点，白棋跳补是本行，接下来黑棋再靠住，通过这一连串的操作，黑棋不仅在脚步有所斩获，更为重要的是外围一带黑棋变厚，以后这个提吃还是先手。此时全局的急所在哪？相信各位棋友也都看到了，就是左边的这步扳，这个地方如果白棋不走。被黑棋再次挺头的话，一来黑棋中央将继续膨胀，二来左边的白棋变薄，各种点了之后压，以及二路的点等等的手段都变得非常严厉。所以实战当中，白棋再次搬，补强自身，同时破坏黑棋中央。黑棋马上连搬，强硬封锁，白棋退，黑棋接下来在上方搬了一手，将白棋彻底封锁，同时这一带。黑棋也顺利成空，而接下来白棋选择了跟着再硬一手的下法。这个地方白棋脱先，在右边尖也是诱人的大场，和黑棋二线渗透的飞相比，目数的出入极大。但是吴大师所担心的是，接下来黑棋在这一带先手吃，白棋粘住，黑棋再提，以后打吃还是先手，上方一带反而出现了一些薄位。所以实战当中，白棋再次补了一手，如果黑棋打。那么白棋可以粘在此处做劫抵抗，黑棋反而脱不开身。但桥本与太郎的应对也非常简明，下一手黑棋就简单的先手一粘，将中央补后。白棋粘住的时候，黑棋继续从中央压了过来。中央黑棋到底能有多大的潜力，成为本局胜负的关键。下一手棋，白棋扳头，黑棋接下来先从二路扳。这手棋也体现了桥本与太郎的追求。普通的想法，黑棋在此扳住已然可以满意，但黑棋先从左边扳，期待着白棋挡住，接下来黑棋断打先手，再断，将扳的这颗白子先手切断的手段，吴大师自然不可能再硬。实战当中，面对黑棋的扳，白棋怒而挺头也是必然的一手。此时如果黑棋断，白棋打吃弃子即可，中央一带轮到白棋再次先行。潜力将被白棋七数破掉，所以实战当中，下一手，黑棋先补住断点，站稳脚跟，威胁白棋下方的断，而白棋现在也不甘心单纯补住这个断，下一手，吴大师尖在下方，试探黑棋应手，再来决定这一带的选择。顶尖的职业高手都极度的讨厌跟着对方的步调行棋，因此在棋盘上经常会出现弃和的现象。当然，弃和是在高手反复计算的范畴之内，并非是意气用事的乱走一气。双方看似各走各的，但仔细计算一下，其实可能价值大小并不分上下。这个侧面也体现出了围棋的玄妙。虽然 AI 认为黑棋粘住也无不可，但乔布与太郎不甘心被白棋先手便宜补好上方的断点，所以下一手棋黑棋马上再次贴起。反击，同时继续瞄准了白棋的断，白棋下一手冲，黑棋挡住，白棋再断，断哪边吃哪边，黑棋打吃，白棋选择了打吃，吃住脚步这颗子的下法，这样白棋局部自然是有所得，将脚步夺了过来。但是乔布与太郎判断同样精准，他所瞄准的是右边价值巨大的这步二路飞，和先前我们说白棋尖在此处相比。目数的出入接近二十目。
此手走完之后，白棋还需要再硬，否则这一带还有扳的反击手段。白棋在尖，黑棋先手走到这个大飞，没有任何不满。此时黑棋胜率 98.2% 盘面领先八目棋。下一手，黑棋在左边打吃，继续威胁白棋的断。白棋后时的虎一手，黑棋在下方再补，将下方成空。白棋粘住，黑棋粘，白棋在此挡住。威胁在左边二路点的手段，黑棋从上方冲了之后搬，化解白棋手段的同时，破坏白棋上方的空。白棋挡住，黑棋再挖，白棋退，黑棋接下来顶在此处。这是先手，白棋护住上方空，左面一带定型完毕。本局对局时正值十二月的严冬，昼短夜长，傍晚时候对局室内已经点亮了灯，对局室的地上。放置着几个火盆，火盆内堆砌燃烧着炭火，炽热的火盆发出阵阵的热量，似乎也在为棋盘上的热战而不断的加热升温。下一手，黑棋回到右下间，这是局部常用的定型手段。在 AI 出现之前，这个定式大型棋道的时候，这手棋在我们当今的棋谱当中也是非常常见的。白棋自然不肯被黑棋搬了之后再打吃定型，所以下一手，白棋团在此处反击，黑棋爬进角，白棋接下来在中央跳了一手，这是吴大师极具大局观的一手。此手，白棋如果直接在这一带顶了之后断吃反击的话，那么黑棋长出，由于周围黑棋子力众多，白棋作战不利，所以白棋在此跳，一来瞄着右下一带挤断黑棋的手段，同时。对于上方的后卫也是一种限制，黑棋自然也有所防范。下一手黑棋先搬，白棋挡住，接下来黑棋在左下一带将先手走掉，定型完毕，黑棋再回到右下粘住。乔贝与太郎下的也是次序井然，白棋下一手棋回到脚步退，这个地方和黑棋搬相比，目数的出入同样极大。接下来黑棋爬，双方进入了官子的争夺，白棋搬住。黑棋在下方飞，从这手棋可以看出，乔贝与太郎已经有了优势意识。然而，这种优势意识在对局当中恰恰是最危险的。此时，黑棋的胜率 97.5% 但盘面的领先已经降至了四目左右。AI 此时推荐，黑棋应该选择更积极的定型方法，在此点刺，白棋粘住，黑棋再跳。下一手棋这一带的封锁价值变大，白棋飞出破空。黑棋接下来在上方立先手，白棋补棋，然后黑棋再回到下方围控。这个结果比实战黑棋单飞在此处，下方一带的效率要更高一些。同时，上方的这手棋价值也巨大。黑棋如果不走，白棋先手搬跟黑棋断交换，局部已经便宜。以后黑棋再断吃，白棋的打就成为了先手。我们继续回到实战，实战当中，黑棋悠然的在此单飞，白棋马上在上方跳。继续限制黑棋的模样，同时瞄着黑棋这一带断点的借用。黑棋下一手棋继续围，然而这手棋下的不够细致。黑棋在围之前应该将右边一带先手挤掉，这样白棋再粘，黑棋再回到中央围，比之后来的实战这一带要好一些。实战当中，沉浸在优势意识下的长本与太郎选择了非定型，结果。吴大师非常机敏，靠完之后，下一手棋马上在右边跨。这原本并不是复杂手段，但乔本与太郎却忽略了。黑棋搬，白棋先手在此断，黑棋吃以后，白棋一路打还是先手。得到先手之后，白棋在中央飞出破空，黑棋接下来回到脚步继续抢收官子，而白棋下一手棋再飞。在这一带，吴大师一边破空的同时，一边也酝酿着一个巨大的阴谋。黑棋在此压反击，白棋虎，黑棋在顶的时候，白棋粘住。看起来这一带黑棋似乎有成空的可能，但是乔本与太郎忽略了一个重要的问题，就是下方一带，白棋始终有这个挤的先手。此时黑棋应该在下方尖一手，牢牢地将下方的空护住。至于中央这一带，原本也成不了几目棋。实战当中，黑棋选择了打吃的下法。这是一部随手棋，一直在等待时机的吴大师马上出手。
下一手白棋再次先跳，黑棋只好挡住。接下来白棋再挤，这都是命令性。黑棋再挡的时候，白棋断了上去。此前白棋周围的每一颗子都发挥了作用，现在黑棋已经无法再逃出三颗子，否则白棋粘完之后，这个打吃极其严厉，而黑棋依然没有逃出。所以实战当中，乔布里太郎最终选择了弃子的一个方案：黑棋打吃，白棋长出；黑棋再打，白棋粘住；黑棋接下来。终于是顺利联络，然而白棋先手吃住了黑棋的三颗子，下一手棋再回来粘回。此时黑棋的领先只有两到三目棋，局势越来越接近。下一手棋，黑棋在脚步一路搬粘先手，这是当初挡留下的权利。白棋不断，黑棋接下来再加。此时白棋吃是本手，这个时候白棋一定不能贪便宜。再次长，否则被黑棋粘住之后，白棋再回来吃，黑棋这个长成为先手，反而将右边的白棋孔破掉。所以实战当中，吴大师应对吴，再次打吃，黑棋上方立先手，白棋补住，黑棋打，白棋提，接下来黑棋按照预定计划，终于是在中央这一带盛出了一块空。现在形势虽然黑棋的胜率还有 96.1%。但盘面的领先仅有两目棋，接下来白棋再次团了一手，很多棋友可能会不解，白棋为什么要团这个？那么我们看上方黑棋是有断点的，但是白棋不能直接断，直接断黑棋粘住，白棋再退，黑棋有挤的手段，白棋再粘，黑棋再一挤，这两个断点白棋难以兼顾。此时我们就可以看到，白棋团在此处的用意就是瞄着上方的断点，下一手。黑棋顶住，补住断，同时护住空。但这样，左边的这个二路的打拔就成为了白棋非常愉快的一手。由于这一带还有加的手段，黑棋只好再补。这一连串交换完毕，白棋再度便宜。担任裁判长和解说的加藤信八段认为，现在的局势非常细微，是绝对的细棋，双方一招不慎，将马上招致败局。不得不说。加藤信八段的嘴是非常灵的，因为接下来，白棋在中央冲先手，黑棋挡住，然后白棋在断吃右边这颗子的时候，桥本与太郎选择了在左下爬一手，然而这手棋却是本局的问题手，甚至说是败招。此手从胜率上降了将近二十个点，现在黑棋的形势盘面仅领先一目左右。AI 认为黑棋这手棋。有几种方案可以选择，一个是在右边一路搬，白棋挡住的时候，黑棋做劫，利用上方一带黑棋劫财的优势，逼迫白棋回防。现在形势所迫 ，AI 的建议，黑棋一步也不能退。第二种方案，黑棋也可以先从左边去搬，白棋挡住，黑棋就粘。这和白棋立在此处相比，目数的差别也是极大的。同时，这一带白棋补还是不补，又是一个问题。如果白棋现在脱先不补的话，那么以后黑棋的这个爬将成为先手，因为这一带如果白棋再次脱先，那么黑棋可以连续叫吃完之后，再次一扑，局部有一个接不归，这样左边白控被破，这个图白棋是崩溃的棋形。那么如果白棋在此补一手的话，挡在此处，这个劫黑棋也可以暂时搁置不理，这一带。黑棋无疑还是便宜了，依然可以回到右边一带搬完做劫，或者在上方尖逼迫白棋收气，这样都是黑棋稍好一些的局面。然而实战当中，乔布与太郎或许也是看到了这个图，但他的次序出现了问题。他先在脚上爬了一手，结果被机敏的吴大师下一手棋先手打吃之后，马上在左边立了下去。这手立完。接下来又出现了在一路跳收官的手段，和黑棋搬粘相比，出入极大，而下方黑棋的收获并不明显。此时已经变成了盘面胜负。下一手棋，黑棋再回到上方尖，白棋挡住，黑棋接下来弯出，逼迫白棋收气，白棋提劫。黑棋现在最强的应对还是在这一带，搬完之后做劫，这样黑棋强行将两个劫撑住。如果能逼迫白棋回防的话，黑棋还有获胜的机会。然而实战当中
。桥本与太郎此时或许已经无法判断清楚形势。下一手棋，黑棋在下方冲着劫，这手棋本身是损的，被白棋挡住之后，以后打吃成为了白棋的先手。接下来黑棋再提，白棋在上方收气，黑棋扳住，白棋提，黑棋始终。没有发现，在右边做劫的手段。下一手，黑棋冲先手，白棋粘，黑棋提回，白棋在上方大吃受气。吴大师似乎已经看清了形势，黑棋再提，白棋提劫，黑棋扳，白棋挡住的时候，黑棋依然没有意识到可以在此做劫的手段。下一手，黑棋提劫，白棋收气，这手走完，一锤定音。此时双方的胜率。彻底的回到了五五开，木叉零五。下一手，黑棋在下方收控，白棋先手提，化解掉了黑棋的坐劫手段。而此后的官子收数，双方的招法都是一选，在接下来的进程当中，再没有出现失误。最终，双方盘面平控的形式，保持到了最后。这盘棋成为了十番棋历史上罕见的一盘和棋。最后的这个劫争，黑棋是打不过的。我们可以简单的和各位棋友一起来算一下劫材。黑棋的角度而言，在右边段有三枚劫材，上方一带铺有一枚劫材，这个打吃是一枚劫材，这一带铺还有一枚劫材。全局黑棋有六个劫，而白棋的劫材下方的打吃是一个，这个打吃是一个，还有这一带的铺三个，这个铺是个本身劫四个，这个段。也是一枚劫材，有五个。然而可怕的是，断完之后再断，这一带将再出现多枚劫材。所以整体而言，这个劫黑棋打不过白棋。两大宗师对此自然也是心知肚明，所以握手言和。这或许也是最好的结局。外表柔弱的吴清源，在本局后半盘的内容上显露出顽强的一面，尤其引人注目。期待着双方最终局。上演一场精彩的碰撞。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。